అహంకారం వచ్చినప్పుడు మన భాష మన మనస్థితి మనంతా మనం కిందకి దిగజారిపోతాము సో అయితే ఏం చేయాలి ఈ అహంకారం నుంచి మా ఈ అహంకారం ఎప్పుడైనా వచ్చేయచ్చు ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ డివోటీ లైఫ్ చిన్న ఎవరైనా మనకి కొంచెం ప్రభుజీ మీరు చాలా మంచి డివోటీ చెప్పిన వెంటనే మనం లోపల అనుకుంటాము ఇతను ఎంత మంచివాడు ఎంత బాగా చెప్పాడు చక్కని ఒక మైక్ ఇస్తే బాగుంది ఇతనికి పది మంది కూడా అలా చెప్తే బాగుంది వీళ్ళు ఎవరికి అర్థం అవ్వట్లేదు నేను ఎంత గొప్పవాడని అవునా కాదు అవుతుంది ఎప్పుడైనా మీకు ఎవరైనా ప్రేస్ చేస్తే మీకు అనిపించింది వచ్చి వేస్ట్ ఫెలో నన్ను ప్రేస్ చేస్తున్నారు ఇతనికి బుద్ధి లేదు ఎప్పుడు అనిపించదు ఆ పర్సన్లోనే బుద్ధి ఉంది ఇంకెవరిలో బుద్ధి లేదు అనిపిస్తుంది ఎంత చక్కని నాకు ప్రేస్ చేశాడు నేను అలానే ఉన్నాను కరెక్ట్ ఇతనే తెలుసుకున్నాడు సో ఇక్కడ కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి యాజ్ ఎ డివోటీ మనకి అహంకారం అనేది వచ్చినప్పుడు ఎలా దాని నుంచి మనం తప్పుకోవాలి ఎలా మనం వినయంగా ఉండాలి సో ఇక్కడ ప్రభుపాద్ వాళ్ళు అంటున్నారు మనం అహంకారం నుంచి విముక్తులు అవ్వాలంటే దేనికోసమైనా మనం క్రెడిట్ అనేది తీసుకోకూడదు ప్రేజ్ అనేది మనం తీసుకోకూడదు సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మంచి చేశారంటే వెంటనే ఎవరు వచ్చి మీకు చెప్తారు ప్రభుజీ మీరు చాలా బాగా సేవ చేశారు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సో అలాంటప్పుడు వెంటనే ఆ ప్రేజ్ని మన గురువుని మనము అంకితం చేయాలి మన గురు తన గురువుని అంకితం చేస్తారు అలా ఒక ప్రాసెస్కి అది కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఒక డివోటీ దీనికోసం చాలా చక్కని ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారనమాట అమెరికాలో ఎలా అయితే మనకి ఇడ్లీ సాంబారు పెద్ద అలవాటు అలా అమెరికాలో పటాటోస్ని బేక్ చేస్తారు బేక్ పటాటో అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం ఫేవరెట్ వాళ్ళు పటాటోస్ని ఓవెన్లో బేక్ చేస్తారు బేక్ చేసిన తర్వాత దాని మీద కొంచెం బటర్ అండ్ సాల్ట్ వేసి తింటారనమాట సో ఈ పటాటోస్ని బేక్ చేసినప్పుడు ఆ వేడి వేడి పటాటో ఇలా తీసినప్పటికి ఆ మదర్ ఎవరైతే కుకింగ్ చేస్తున్నారో ఆ బంగాళదుంపని పట్టుకొని వేడివేడిగా ఉంది కదా హస్బెండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు హస్బెండ్ ఆ పటాటో చాలా వేడిగా ఉందని అబ్బాయికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయికి మొత్తం మీద అది చల్లారిపోతుంది తర్వాత మెల్లగా దాన్ని తినేస్తారు కానీ అదే ఎవరైతే దాన్ని తీసి వెంటనే తినేసరి ఏమవుతుంది మోమంతా కాలిపోతుంది అలానే మనకి ఎప్పుడు ఎవరైనా ప్రేస్ చేస్తే వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదంటే ఏమవుతుంది మన భక్తి జీవితం కాలిపోతుంది ఎందుకంటే మనం గర్వంకి ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాము అయ్యో నేను అంత గ్రేట్ అంత గ్రేటు సో వెంటనే అది మన శిక్షా గురుకి మన శిక్షా గురువు వాళ్ళ దీక్షా గురుకి దీక్షా గురు ప్రభుపాదులకి ప్రభుపాదుల వారి కృష్ణుడికి సో ఆ ప్రేజ్ అంతా మనకి సరిగ్గా నలిఫై అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మనకి క్రెడిట్ ఇస్తే ఏదైనా మంచి జరిగితే కృష్ణుడు ఆశీర్వాదం ఏదైనా తప్పు జరిగితే నేనే చేశాను నేనే అది కరెక్ట్గా చేయలేదు నేనే అది ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు కానీ మనం ఉల్టాగా చేస్తాము ఏదైనా మంచిగా అవుతే నేను కష్టపడాను దానికోసం నేనే కష్టపడాను అప్పుడు వెళ్ళి అయ్యింది ఏదైనా చెడు జరిగితే మళ్ళీ భగవంతుడు అది మనం ఇంకేం మనం చేయలేం కదా ఆయన ఇచ్చా అక్కడైనా ఆయన ఇచ్చా వచ్చింది అక్కడైనా ఆయన కోరిక వచ్చింది ఆ యాటిట్యూడ్ మనల్లో ఉండాలి ప్రభుపాదుల వారిని మనము ఆయన ఒక జీవిత చరిత్ర గమనిస్తే ఎప్పుడు ఆయన క్రెడిట్ టూ పీపుల్గా ఇచ్చేవారు ఏదైనా మంచి అవుతే యూ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యూ ఆర్ హెల్పింగ్ మీ అదర్వైజ్ ఐ ఎమ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ నేను ఏం చేయలేను నేను ముసలా ముసలాయన నేనేం చేయగలుగుతాను లేదంటే ఏమైనా మంచిగా అవుతే మై గురు మహారాజ్ మై గురు మహారాజ్ ఆయన మాకు గైడ్ చేశారు నా గురు మహారాజ్ నేనేమి చేయలేదు సో మా శిక్ష గురు ఎప్పుడైతే ఇస్కాన్లో కొత్త కొత్తగా వచ్చారు ఆయన ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఎంటర్ అయ్యారు ఎంటర్ అయినప్పుడు స్త్రీల ప్రభుపదుల వారు గురు పూజ జరుగుతుంది సో గురు పూజ జరుగుతుంటే అందరు పాడుతున్నారు శ్రీ గురు చరణ పద్మ కేవల భగతి సద్మ చాలా చక్కగా హారతి చేస్తున్నారు ఆయన కాళ్ళు పువ్వులు వేస్తున్నారు సో మా శిక్ష గురువు అక్కడ వచ్చి అదేంటి అంతలాగా గురువుని పూజ చేస్తున్నారు చిన్న దగ్గర వచ్చి గమనించారు స్త్రీల ప్రభుపదుల వారు కూడా అది పాడుతున్నారు శ్రీ గురు చర పద్మ సో పక్కనే లోకనాథ్ మహారాజ్ ఉన్నారనమాట సో నా శిక్ష గురువు వెళ్ళి అడిగారనమాట లోకనాథ్ మహారాజ్కి మీరందరూ పాడుతున్నారు బాగానే ఉంది కానీ ఆయనకి ఎంత గర్వము తనే తను పాడుకుంటున్నారు శ్రీ గురు చర అన్న అప్పుడు లోకనాథ్ మహారాజు అన్నారు తనే తన కోసం పాడట్లేదండి మేము ఆయన్ని పూజిస్తే ఆయన తన గురుని తలుచుకుంటూనే పాడుకుంటున్నారు శ్రీ గురు చరణ పద్మ నా గురు ఒక చరణ పద్మాల్లో నేను అని ఆయన పాడుకుంటున్నారు సో ఆ రోజే అతను డిసైడ్ చేశారనమాట నేను ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకోవాలి ఓహో ఎంత గురు భక్తి ఏది క్రెడిట్ అయినా ప్రేజ్ అయినా నేనే గొప్పవాడని తీసుకుంటలేరు వెంటనే అది నా గురుని నా గురుకి పాస్ చేయాలనే ఒక భావనలో ఉన్నారు అని వెంటనే ఆయన ఇంప్రెస్ అయిపోయారనమాట 
సో గర్వం నుంచి మనము విముక్తులు అవ్వాలంటే ప్రేజ్ అనేది మనం ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు చాలా ప్రాక్టికల్ టిప్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ డివోటీ ఇమ్మీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంకొక టిప్ గర్వం అనేది మనకి రాకూడదు అంటే మనలో ఉన్న అనర్థాలు మన సీనియర్ డివోటీస్తో మనం షేర్ చేయాలి ప్రభు నాలో ఈ దోషాలు ఉన్నాయి కానీ మనం ఏం చేస్తాము దాన్ని మనము హైట్ చేసుకుంటాము మనం చక్క చక్కని మాస్క్ వేసుకొని వస్తాము ఒకరోజు ఈ మాస్క్ ఒకరోజు ఆ మాస్క్ మా స్కూల్లో కూడా డివైన్ టచ్ పిల్లలకి మేము ఫ్రూట్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తే టీచర్స్ అందరూ ఫ్రూట్ మాస్క్ వేసుకుంటారు వెజిటేబుల్ డే అంటే వెజిటేబుల్ మాస్క్ కానీ మన జీవితంలో రోజు మాస్క్ వేసుకుంటాము నా గురించి ఇతను మంచిగా అనుకోవాలి నా గురించి నేను చాలా గొప్ప భక్తురాలని అనుకోవాలి అని ఎన్నెన్నో మాస్క్ వేస్తున్నాము సో మాస్క్ పైన మాస్క్ మాస్క్ పైన మాస్క్ నిజంగా మనం ఎలా ఉన్నాం మనకే తెలియదు మనమే మర్చిపోతాము ఏదో ఏదో ఒక రోజు అవున నేను ఇలా ఉన్నా నేను మర్చిపోయాను ఎందుకంటే మాస్క్ పైన మాస్క్ సో గర్వం అనేది వెళ్ళాలంటే మన అనర్థాలు అట్లీస్ట్ సంబడి ఇన్ దిస్ వరల్డ్ షుడ్ నో దట్ హౌ బ్యాడ్ యు ఆర్ అట్లీస్ట్ సంబడి అట్లీస్ట్ యువర్ గురు యు డోంట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ యువర్ వైఫ్ అయ్యో భార్యకి చెప్తే ఫైటింగ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆ మాటలు రేస్ చేస్తుంది మీరే చెప్పారు కదా ఆ రోజు మీకు అలాంటి చెడు ఆలోచనలు వస్తాయనిచ్చి మేము భార్యకి చెప్పలేము పిల్లలు చెప్తే అయ్యో నాన్నగారు మీరు ఇలా ఉన్నారని చెప్పలేము ఎవరితో చెప్పాలి గురువుతోనే గురువు ఎప్పుడు ఆ మాట ఎత్తి మీకు బ్లాక్మెయిల్ చేయరు ఆ దోషాన్ని తీసి ఎలా పడేయాలని మీకు సాయం చేస్తారు సో గురువుకైనా సీనియర్ డివోటీస్కైనా మనం అనర్థాలు చెప్పాలి ప్రభు నాలో ఇదో నాకు ఇలాంటి ఆలోచన వస్తుంది నాకు ఇలా నాలో ఇది తప్పు ఉంది ఒక అడవిలో ఒక వేటగాడు హంటింగ్కి వెళ్తాడు సో ఈ హంటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అడవిలో పెద్ద సైన్ బోర్డు ఉందన్నమాట హంటింగ్ ఇస్ ప్రాహిబిటెడ్ హియర్ ఇక్కడ హంటింగ్ మీరు చేయకూడదు అని కానీ అతను ఏం చేస్తాడంటే పెద్ద ఒక కోట్ వేసుకొని వస్తాడు అతను అనుకుంటాను ఒకవేళ నాకు ఎవరైనా పట్టుకుంటే నేను ఏదైతే హంటింగ్ చేశానో దాన్ని లోపల దా దాక్కుంటా దాచేస్తే ఇంకా ఎవరికి అర్థం అవ్వదు సో మొదలు పెట్టాడు టక్ టక్ అని వెతుకుంటున్నాడు ఒక నక్కని చంపాడు చంపేశాడు అనమాట సో చంపేసినప్పటికి వెంటనే ఒక శబ్దం వచ్చింది ఆ శబ్దం ఏంటంటే జీప్ వచ్చేస్తుంది దీనికి భయం వేసింది అయ్యో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ వచ్చాడేమో ఇప్పుడు నా పని అయిపోయింది వెంటనే నాకు జైల్లో వేసేస్తారు సో అని ఏం చేశారంటే అంత పెద్ద కోట్ వేసుకున్నాడు కదా ఆ నక్కని కోట్ లోపల దాస్తారు ఇప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ దిగాడు ఏది మీరేంటి ఇక్కడ తిరుగుతున్నారట ఏం లేదు న్యాచురల్ బ్యూటీ చూసుకుంటున్నాను ఎంత చక్కగా ఉంది నేచర్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఇలా మీలాంటి అందరు ఉంటే ఎంత బాగుంటుందని అతను మాట్లాడుకు ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట లోపల ఏమైందంటే ఈ నక్క పూర్తిగా చనిపోలేదనమాట కొంచెం జీవనం ఉందనమాట సో ఆ నక్క లోపల ఏం చేస్తుందంటే ఎలాగో ఇప్పుడు నేను చనిపోవాలి లాస్ట్ ఒక సండే ఫీస్ట్ నేను ఎంజాయ్ చేసి వెళ్తే లోపల నుంచి ఆ వేటిగాడు తల ఒక మాసాన్ని తినేస్తున్నాడు ఇతను ఆ అనలేకపోతున్నాడు ఊ అనలేకపోతున్నాడు ఇంత ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ పక్కనే ఉన్నాడు సో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సరే అయితే వెళ్ళి వస్తానని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ జీప్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతాడు అతను జీప్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది నక్క చనిపోయింది ఆ వేటగాడు కూడా చనిపోయాడు ఎందుకని లోపల నుంచి అంత తినేస్తుంది సో మన అనర్థాలు కూడా మనం ఇలా దాచేస్తే లోపల నుంచి మనల్ని తినేస్తుంది మనకు అర్థం అవట్లేదు బయట నుంచి చూడడానికి చక్కని తిలక వేసుకున్నాము బయట నుంచి చూడడానికి చక్కని జపమాల పెట్టుకున్నాము లోపల ఏమీ లేదు ఓ భక్తి లేదు ఓ భావన లేదు ఏమీ లేదు ఆ అనర్థాలు లోపల నుంచి మనల్ని పూర్తిగా తినేసాయి వైట్ హ్యాండ్స్ లాగా సో అనర్థాలు మాత్రం మనము ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి సో ప్రేజ్ మాత్రం మనము తీసుకోకూడదు అనర్థాలను మనము షేర్ చేసుకోవాలి ఇంకొకటి వినయంగా ఉండాలి వినయంగా ఉండాలి ఎలా వినయంగా ఉండాలి ఐఎమ్ సో బిగ్ మ్యాన్ ఐఎమ్ సో బిగ్ ఆఫీసర్ ఐఎమ్ ఐఏఎస్ ఐఎమ్ కలెక్టర్ ఐఎమ్ రిచ్ మ్యాన్ ఐఎమ్ హ్యాండ్సమ్ ఐఎమ్ దిస్ ఐఎమ్ దాట్ హౌ కెన్ ఐ బికమ్ హంబ్ నేనెందుకు వినయంగా ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ మనం ఆలోచించాలి ఓ ఇంత అసలు పురాణాల్లో ఏముందంటే ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో 
త్రీ ఫోర్త్ స్పిరి ప్రాబ్లమ్ వరల్డ్ అనమాట వన్ ఫోర్తే మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈ వన్ ఫోర్త్ మెటీరియల్ వరల్డ్లో కూడా ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి ఎన్ని లోకాల్లో ఈ ఒక్క లోకం ఈ ఒక్క లోకంలో భూలోకం భూలోకంలో భారతదేశం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని శ్రీ తెలంగాణ సీమాంధ్ర విశాఖపట్నం సాగర్ నగర్ మనము ఎక్కడ ఉన్నాం మనము సో ఆ ఎల్లప్పుడు మనం ఆ ఒక ఊహలో ఉంటే వీ విల్ నాట్ థింక్ బిగ్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో సంబడి హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ కృష్ణ వెరీ వెల్ ఓర్ నాట్ ద ఓన్లీ మెజర్మెంట్ ద ఓన్లీ ఇన్ వన్ గ్లాన్స్ యూ కెన్ నో ఇస్ దట్ ఇఫ్ హీస్ హంబుల్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ హీస్ హంబుల్ దెన్ యూ నో వై బికాస్ ఫ్రమ్ నాలెడ్జ్ కమ్స్ హంబుల్నెస్ and from ignorance comes pride evarkaithe buddhi takwa valiki ahankaram ekwa evarkaithe gnanam ekwa vinayam ekwa gnanam unte vinayam gnanam lekapothe ahankaram cheptaru kada chettu oka pedda chettu ki ekwa ga pannlu pannlu unte adi vonge untundi ఏది ఫ్రూట్స్ లేకపోతే ఇలా ఉంటుంది ఓ డివోటీ తాలూకా లక్షణం అంటే ఎప్పుడు వినయంగా ఉంటారు ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద కొండ ఉందనుకోండి ఒక పెద్ద కొండ ఆ పెద్ద కొండని మీరు దూరం నుంచి చూస్తే ఆ కొండ ఎలా కనిపిస్తుంది ఏదో చిన్నది మనం ఇలా చేతు పట్టుకుంటే మనం ఇలా ఇంత దాంట్లో వచ్చేస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ కొండకి దగ్గర 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 వెళ్తే ఏమవుతుంది అది ఇంకా పెద్దగా 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 కనిపిస్తుంది అలానే మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ గురించి పెద్దగా తెలియదు అప్పుడు మనలో అహంకారము అన్నీ నేనెవరో గొప్పవాడు ఐఎమ్ సో 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 అండ్ సో ఎంవివివిఎస్ ఎల్ఎస్ ఎంఎస్ సౌత్ ఇండియాలో పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఉంటాయి ఐఎమ్ మిస్టర్ సో 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 అండ్ రాజు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడికి దగ్గర వచ్చేస్తారు ఏం వివి ఎస్ ఎస్ అన్నీ మైనస్ అయిపోతాయి ఐఎమ్ రాజు అని వచ్చేస్తుంది రాజు అని కూడా వెళ్తుంది ఐఎమ్ నో బడి అని వచ్చేస్తుంది దగ్గర వస్తే సో దగ్గర వచ్చినప్పుడు అయ్యి కొండ ఎంత పెద్దది దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఓ కృష్ణ ఈ సో గ్రేట్ ఐఎమ్ నో బడి నేను ఏమీ కాదు కృష్ణ ఎంత గొప్పవాడు అని అప్పుడు మనకి అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి అది అర్థమవుతుంది వెంటనే మనము వినయంగా తయారవుతాము మాధుర్య కదంబినిలో చెప్తున్నారు ఎవరైతే కృష్ణుడికి ఒక కమల్ పువ్వుతో పోల్చుకున్నారు మీ యొక్క కళ్ళు కమల పువ్వులాగా ఉంది మీ యొక్క కాలు కమల పువ్వులాగా ఉన్నాయి మీ యొక్క చెవులు చేతులు అన్నీ ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు తాలూకా దర్శనం అవుతుంది ఫస్ట్ ఒక డివోటీ ఏడుస్తారనమాట అయ్యయ్యో మీకు కమల పువ్వుతో నేను పోల్చుకున్నారా కమల పువ్వు ఎక్కడ మీరెక్కడ అది వేస్ట్ దేనికి పనికి రాదు అది నేను అలా ఎలా చెప్పాను అయ్యో మీకు అవమానించాను అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దట్ మచ్ బ్యూటిఫుల్ ద లాడ్ ఇస్ కానీ మనం ఏదో కమల పువ్వుతో ఎందుకంటే కమల పువ్వుకైన ఎక్కువ బ్యూటిఫుల్ ఉన్న ఫ్లవర్ మనకి తెలియదు ఈ భౌతిక ప్రపంచం మనకి అంతే తెలుసు బెస్ట్ ఫ్లవర్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ అంటే లోటస్ ఫ్లవర్ అనుకుంటాం సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడికి దగ్గర అవుతున్నామో కృష్ణుడు గొప్పవాడు మనం ఏమి కాదు అనిపిస్తుంది సో ఎవరికైతే గర్వం ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి దే హ్యావ్ నాట్ కమ్ క్లోజ్ టు కృష్ణ ఎవరిలో గర్వం ఉంది అహంకారం ఉంది అంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి దగ్గర లేరు భగవంతుడికి దగ్గర వస్తే వెంటనే వాళ్ళు వినయంగా తయారవుతారు సో ఏమేమి చెప్పాను అహంకారం పోగొట్టుకోవాలంటే ఏంటి ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రేజ్ సెకండ్ వన్ అనర్థాజ్ని షేర్ చేయండి రిమైన్ హంబల్ ఎంగేజ్ ఇన్ సర్వీస్ మినియల్ సర్వీస్ మనము అహంకారంని పోగొట్టుకోవాలంటే భగవంతుడు తారు ఒక నిమ్నమైన సేవలు సేవలు కూడా ఎలాంటి సేవ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ సేవ గురించి అందరూ తుచ్ఛంగా మాట్లాడతారు ఏదో జాడు చేసుకోవడం ఏదో గిన్నెలు సాఫ్ చేసుకోవడం ఏదో కచ్చా డబ్బాను పట్టుకొని పడేయడము అలాంటి నిమ్నమైన సేవ చేస్తే అహంకారం అనేది మనలో రాదు 
చైతన్య చరిత్రామృతంలో వాసుదేవ్ విప్ర కి లెప్రసీ రోగం నుంచి భగవంతుడు విముక్తులు చేసినప్పుడు తను ఏడుస్తున్నాడు అయ్యో మీరు ఇప్పుడు విముక్తులు చేస్తారు ఇప్పుడు నాకు అహంకారం అనేది వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు తనను ముట్టుకొని తర్వాత లెప్రసి పోయింది అదే కాదు తన ఒక శరీరము చాలా చక్కగా తయారైంది భగవంతుడు తాకత ఇంకేమవుతుంది చాలా అత్యంత సుందర దీనిగా తయారయ్యాడు సో అతను ఏడుస్తున్నాడు అనమాట అయ్యో ఇప్పుడు నాకు వినయం నాలో ఉన్న వినయం అన్నీ పోతుంది నాకు ఇప్పుడు అహంకారం అనేది పుట్టుతుంది ఇది మీరు ఏం చేశారు అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటారు లేదు 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 ఎందుకు అహంకారం పుడుతుంది నువ్వు చక్కగా జపం చేయి చక్కగా ప్రచారం చేయి అని ఆయనకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారనమాట సో భగవంతుడు తారు ఒక సేవలో నిమ్నమైన చిన్న సేవాసు చేయాలి అప్పుడు మనకి అహంకారం అనేది పోతుంది భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్కి ఒకసారి ఒక అతను చాలా గర్వంగా వచ్చాడు ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఏదో మీకు అడగాలని వచ్చాను సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ చెప్పారు ఆహా ఓకే కానీ నేను ఇప్పుడు బిజీలో ఉన్నాను లోపల భక్తులు ఉన్నారు సేవ చేస్తాను వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడండి ఇతను లోపలికి వెళ్ళారు భక్తులు డిటి కిచెన్లో అయినా ఏదో కిచెన్లో ఉన్నారు కిచెన్లో ఏదో క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్ నా దగ్గర ఏదో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు అడగాలనుకుంటున్నాను భక్తులు అంటారు ఆ సరే చెప్తాము ఈ గిన్నెలు ఉన్నాయి కొంచెం క్లీన్ చేసే అని తర్వాత మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ఇతను ఎవరు అనుకుంటున్నారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఓ యూనివర్సిటీ తాలూకా వైస్ ఛాన్సలర్ అనమాట అదొక్క మాట అన్నారు ఈ గిన్నెలు క్లీన్ చేసేది మనం మాట్లాడదాం సో తను ఇంకా గిన్నెలు క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట అంత క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత భక్తులు అడిగారు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఏదో అడగాలనుకున్నారు కదా నా ప్రశ్నలు అన్నీ పోయాయి ఇంకా నాకు ఏ ప్రశ్న లేదు మళ్ళీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట ప్రణామం చేయడానికి అప్పుడు ఆయన అడిగారనమాట మా భక్తులు అంతా సరిగ్గా జవాబు ఇచ్చారా చాలా బాగా చెప్పారు మాకు అన్నీ క్లారిఫై అయిపోయింది నాకు ఇంక ఏ డౌట్స్ లేదు సో తనకు ఉన్న గర్వాన్ని ఎప్పుడైతే కట్ చేసి పడేశారో ఇప్పుడు అన్నీ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఏదో డౌట్స్ రాదు ఈ గర్వం అనేది ఏం చేస్తుంది మన కళ్ళు ముందు ఏదో కట్టన్ లాగా వేసేస్తుంది అప్పుడు మనకు అన్ని డౌట్సే డౌట్స్ ఏది అర్థం అవ్వదు ఇదెందుకు ఇలా అదెందుకు ఇలా ఇదెందుకు ఇలా ఎందుకంటే కర్టన్ ఉంది కనిపించట్లేదు ఎప్పుడైతే గర్వం తాలూకా కర్టన్ ఐఎమ్ హోప్లెస్ నేను వేస్ట్ పర్సన్ అందరు మంచి డివోటీసే అని ఆ ఒక ఊహలో ఉంటే అందరిలో మంచి గుణాలే కనిపిస్తాయి ఇంకా ఎటువంటి డౌట్ సందేహాలు ఏది మనకి రాదు సో ఇక్కడ ఈ సుము సురుచికి గర్వం అనేది చాలా ఎక్కువ గర్వం రావడం వల్ల షీఈస్ స్పీకింగ్ సంథింగ్ సంథింగ్ బట్ ఈ గర్వం అనేది భక్తి జీవితంలో మనకు కూడా రావచ్చు అండ్ మనం ఈ గర్వాన్ని పడే పడేయాలంటే ఇవన్నీ కొన్ని టిప్స్ని మనము ఫాలో చేయాలన్నమాట అండ్ దస్ వన్ మోర్ ఈజీ స్టెప్ మీరు ఇంకా ఏం కాదంటే మీ స్నేహితులు మీ పక్క ఉన్న వాళ్ళు మీకు కొంచెం నిందించిన వాళ్ళు లేదు మీకు విమర్శించే వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా మీరు భక్తి జీవితంలో తొందర తొందరగా ప్రోగ్రెస్ అయిపోతారు పక్కనే మీకు ప్రేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే కష్టము భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ అనేవారు అనమాట నేబర్స్ నాకు ఎలాంటి నేబర్స్ కావాలి దోజు క్రిటిసైజ్ మీ నాకు నిందా చేసిన వాళ్ళే నా నేబర్సు వాళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే నన్ను పొగరుతున్నారో వాళ్ళు నా ఎనిమిస్ ఎందుకంటే నా ప్రోగ్రెస్లో వాళ్ళు అడ్డంగా ఉన్నారు నాకు వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అవడానికి అలావ్ చేయట్లేదు రామానుజ సంప్రదాయంలో పరాశర్ భట్ అని ఒక స్వామీజీ ఉండేవారు ఆయన ఒకరోజు చాలా చక్కని క్లాస్ ఇస్తున్నారు టెంపుల్లో క్లాస్ ఇస్తూ ఉంటే ఎవరో ఒకరు వచ్చాడు వచ్చి ఆయనకు ఏదో ఏదో చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట విమర్శిస్తున్నాడు మీరు ఇలా ఉన్నారు మీరు అలా ఉన్నారు మీరు ఇలా ఉన్నారు మీలో ఏది మంచి గుణాలు లేదు ఏది పక్కన శిష్యులందరూ కూర్చొని ఉన్నారు అందరు కోపం వచ్చేస్తుంది గురుగారికి ఇలా అంటున్నారని వెంటనే తను పుష్ చేసి బయట పడేస్తామని పరాశర బట్ట ఇలా చేశాడు హ్యాండ్స్తోనే అందరు కూర్చొని ఏం నేను వింటాను మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినప్పటికీ పరాశర బట్ట అన్నారనమాట వెళ్ళి ఒక గిఫ్ట్ తేయండి అతనికి వెళ్ళారు గిఫ్ట్ తెచ్చారు ఆయనకి ఇచ్చారు ఆయన ఇంకా వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో డిసైపుల్స్ అందరు అడిగారనమాట ఇదేంటి ఆయన మీకు ఇలా విమర్శిస్తూ ఉంటే మీరు ఆయనకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం ఏంటే మేము అసలు భరించలేకపోతున్నాము సో అప్పుడు ఆయన అంటాడు అనమాట విగ్రహాల ముందు మనం రెండు వస్తువులు చేయాలి ఒకటి భగవంతుణ్ణి మనం పొగరాలి ప్రేజ్ చేయాలి గ్లోరిఫై చేయాలి కృష్ణ మీరు ఎంత గ్రేట్ కృష్ణ మీరు ఇలా ఉన్నారు కృష్ణ మీరు ఇలా ఉన్నారు 
సెకండ్ మనం ఏం చేయాలంటే నేను ఏమి కాదు నేను వేస్ట్ నాలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాలో ఈ దోషాలు ఉన్నాయి అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం మనం ప్రేస్ చేయడం చేస్తాము మమ్మల్ని మనం విమర్శించం మమ్మల్ని మన దోషాలు మనము చెప్పము సో ఈ పరాశరి బట్ అంటాడు అనమాట నిన్న లైఫ్ అంతా విగ్రహాల దగ్గర నిలబడి మీరు గ్రేట్ ఇది అన్నీ చెప్పాను కానీ నేను నేను ఇలాంటి మనిషి ఎలాంటి మనిషి నన్ను నేను నిందించలేదు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్ నేను చేసుకున్నాను నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జాబ్ ఈరోజు ఇతను చేసుకున్నాడు విగ్రహాల ముందు నన్ను నిందించాడు నా పని అయిపోయింది అందు గురించి తనకి నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చాను సో ఎప్పుడు ఎవరైనా మన మనకి నిందిస్తున్నారు మన గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే దే ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ వీ షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ అట్లీస్ట్ సంబడి ఈజ్ టెలింగ్ అస్ వేర్ వీ ఆర్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ అస్ అదర్వైజ్ హూ హ్యాస్ టైమ్ నవ్ డేస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ హూ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఇది మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి సో ప్రైడ్ అనేది అహంకారం అనేది వెళ్ళాలంటే ఈ ఒక ఫైవ్ టిప్స్ని మనం బాగా చూసుకోవాలి అప్పుడు మనకి అహంకారం అనేది మనలో తగ్గిపోతుంది లేదు పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది